हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स इन एन अदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रॉम यूनिक लाइफ साइंसेज और इस वीडियो में आज हम स्टडी करने वाले हैं एक और अनयूजल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जिसका नाम है क्रूसीफॉर्म डीएनए या क्रॉस फॉर्म भी हम इसको बोलते हैं तो क्रूसीफॉर्म डीएनए किस प्रकार से बनता है इसका निर्माण कैसे होता है क्या रीजन होता है क्रूसीफॉर्म डी का उसके बारे में हम देखने वाले हैं और भी अनयूजल स्ट्रक्चर के बारे में हम देख चुके हैं जैसे कि होता है स्लिप्ट डी क्या होता है ट्रिपल हेलेक्स क्या होता है जेड डी क्या होता है इनके बारे में हम देख चुके हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे यदि अभी तक आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखे तो आप वो लिंक पर डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएंगे उस पर क्लिक करके देख सकते हो तो अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहां पर आपके लिए खुशखबरी है अन अकेडमी पर यदि आप सी एस आई यू जी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अन अकेडमी पर यहां पर आप कंप्लीट कोर्स ले सकते हो जिस पर आपको पर्सनल कोचिंग मिलेगी स्टडी प्लानर मिलेगा यहाँ पर स्टडी बूस्टर सेशन आपसे करवाए जाएंगे और इसके साथ ही आपके जो डाउट क्लियरिंग सेशन हुए वो भी होंगे जिसमें आपको कम्प्लीटली स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा पी के रूप में जहाँ पर आप अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हो और कभी भी आप जो रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो साथ साथ आपको लाइव क्लासेज मिलेगी और आपके जो कम्प्लीट कोर्स है वो स्ट्रक्चर्ड होंगे पूरी तरह से और इसके साथ साथ आपको एस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी तो इसके लिए हमारे यहाँ पर एक्सल कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं अन पर सी एस आई के लिए तो ये जो इस एक्सेल कोर्सेज हो स्टार्ट हो चुके हैं पंद्रह फेब्रुवरी से तो पंद्रह फेब्रुवरी से स्टार्ट हो चुके हैं आप अगर मैथमेटिकल साइंसेज से लाइव साइंसेज से या फिजिकल साइंसेज से यदि सी एस आई यूजी ने ट्वेंटी ट्वेंटी वन के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अभी से आप यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हो इसके लिए आपको यहाँ पर जो प्राइसेज हैं एक्सल कोर्सेज और प्लस कोर्सेज आप कोई भी ले सकते हो और सब्सक्रिप्शन के लिए ये प्राइसेज आप मत दे दीजिएगा क्योंकि ये प्राइसेज आपकर जो फुल प्राइसेज है यहाँ पर यदि आप हमारा कोड यू एल यूज करते हो तो यू एल यूज करते ही आपको 10 परसेंट डिस्काउंट मिलेगा तो 10 परसेंट डिस्काउंट मिलने पर आपको यहाँ पर पूरी 10 परसेंट छूट मिलेगी तो ये जो 10 परसेंट वाला सिस्टम है वो कुछ ही दिन चलने वाला है तो आप जल्दी से आप सब्सक्राइब ले लीजिए क्योंकि ये 10 परसेंट बाद में आपको नहीं मिल पाएगा तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि जो क्रूसीफॉर्म डीएनए क्या होता है देखिए क्रूसीफॉर्म डीएनए का निर्माण कैसे होता है इसके पीछे रीजन क्या होता है तो इसके पीछे रीजन होता है इन्वर्टेड रिपीट्स का जिनको हम पेलिंड्रोमिक सीक्वेंस भी बोलते हैं तो इन्वर्टेड मिरर सीक्वेंस होती है जिनके कारण ये कंडीशन देखने को मिलती है जैसे ये नॉर्मल डबल स्टैंड डी है इसमें आप सीक्वेंस देख सकते हो देखो ये एक तो पिंक कलर में है और एक ब्लू कलर में है तो ये सीक्वेंस है और एक ये सीक्वेंस है ये एक दूसरे की मिरर सीक्वेंस है और बिल्कुल उल्टी है इन्वर्टेड सीक्वेंस है तो ये सीक्वेंस और यहाँ पर देखो तो आप कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है तो अगर मान लीजिए ये दोनों सीक्वेंस ऊपर की तरफ निकल जाए एक दूसरे की तरफ हो जाए तब ये आपस में बॉन्डिंग कर सकती है ये पिंक वाली ब्लू वाली से बॉन्डिंग कर सकती है और नीचे वाली इधर से बॉन्डिंग कर सकती है तो और यहाँ पर बीच वाल बीच में जो पार्ट है बीच में जो पार्ट देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पर यहाँ पर आपको इन्वर्टेड रिपीट्स नहीं दिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री तो ये बीच में लूप बन गए तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर कब बनती है जब पेलिंड्रोमिक सीक्वेंस पाई जाती है तो पहला रीजन तो है कि इसमें पेलिंड्रोमिक सीक्वेंस के कारण इस प्रकार की कंडीशन हमें देखने को मिलती है और ये जो डी बनता है इसको बोलते हैं क्रॉस डी या क्रूसी ऑफ डी एन एनवर्टेड रिपीट्स आर क्वाइट वाइड स्प्रेड विद इन द ह्यूमन जीनोम एंड ओपन अकर नियर प्यूटेटिव कंट्रोल रीजन ऑफ जीन्स एट दी ओरिज ऑफ डीएनए रेप्लीकेशन तो यार ऐसी कंडीशन ओ आर आई सी में हमें देखने को मिलती है और जीनोम में भी कई जगह पर हमें देखने को मिलती है क्रूसी फॉर्म स्ट्रक्चर एट ओरिजिन ऑफ डी एन ए रेप्लीकेशन इन मेमिलियन सेल्स है इनिशिएट फंक्शन ड्यूरिंग द इनिशिएशन ऑफ डी एन ए सिंथेसिस तो यहाँ पर कुछ मेमेलियंस में जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है ओरिजिन होता है डीएनए रेप्लिकेशन का वहाँ पर इस प्रकार की कंडीशन देखती है देखी गई है जो क्या करती है क्रूसी फॉर्म बाइंडिंग प्रोटीन्स को रिक्रूट करती है इस प्रकार की जो फॉर्म बनती है वो क्या करती है क्रूसी फॉर्म जो बाइंडिंग प्रोटीन को रिक्रूट करती है इस प्रकार से बनती है क्रूसी फॉर्म डी जैसे आपको देख सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है इसकी बिल्कुल मिररर सीक्वेंस है रही इन्वर्टेड सीक्वेंस है लेकिन मिररर सीक्वेंस है तो और यहाँ पर इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस एक दूसरे से बाइंडिंग कर ले और यहाँ पर ये बाइंडिंग नहीं कर पाए तो स्टीम लूप बन गया तो ये जो स्ट्रक्चर बनी उसको बोलते हैं क्रूस क्रोसी फॉर्म क्या बोलते हैं क्रूसी फॉर्म
The existence of inverted repeats in double strand DNA is a necessary but not a sufficient condition for the formation of cruciform structure. So, here the existence of inverted repeats is a region but not a sufficient condition. It is not necessary that in this condition, like inverted repeats, it is not necessary that it will be made. There is another condition for this. Like in relaxed DNA, cruciform are not likely to. In relaxed DNA, we have never seen this कार की हमें देखने को नहीं मिलती बिकॉज द लीनियर डीएनए अकोमोडेट मोर हाइड्रोजन बॉन्डेड स्टैक्ड बेस बेस देन द क्रूसी फॉर्म स्ट्रक्चर मेकिंग द फॉर्मेशन ऑफ लेटर थर्मोडायनेमिकली अनफेवर्ड तो यहां पर जो इससे ज्यादा जो नॉर्मल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं जो इसी फॉर्म नहीं बनने देते अनवाइंडिंग इज फॉलोड बाय इन इंटरेस्ट एंड हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द टू सिमेट्रिकल पार्ट्स ऑफ द रिपोर्ट प्रोड्यूस क्रोसीफॉर्म डी तो इसके लिए क्या होना चाहिए पहले अनवाइंडिंग होनी चाहिए दोनों स्टैंड के बीच में जब अनवाइंडिंग हो जाए इस कंडीशन में तब हमें इस प्रकार की पोजीशन देखने को मिल सकती है और जैसा ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन में होता है जैसे दो स्टैंड मेल्ट होते हैं मेल्ट होते हैं वो एक दूसरे से बाइंडिंग करने की टेंडेंसी रखते हैं तब क्रोसीफॉर्म डी बनता है फॉर्मेशन ऑफ टू ऑफ क्रोसीफॉर्म स्ट्रक्चर इज नॉट फेवरेड डी एन रीजन रेट कंसिस्ट मिरर रिपीट इसका मतलब यह नहीं कि जहां पर रिपीट रिपीट सीक्वेंस होगी वहीं पर बनेगा हाँ यह तो है कि बनेगा रिपीट सीक्वेंस में लेकिन सभी रिपीट सीक्वेंस पर नहीं बनेगा सच स्ट्रक्चर वुड भी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम पेरेल रादर देन एंटी पेरल डीएनए स्टैंड तो ये पेरेल और एंटी पेरेल डीएनए स्टैंड के बीच में भी बन सकती है तो ये ऐसी होती है क्रूसी फॉर्म डी तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्रूसी फॉर्म डी क्या होता है किस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर बनती है एक्चुअल में ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है डी कि उसकी ही कुछ अनयूजल स्ट्रक्चर होती है तो आई होप ये आपको समझ में आ गया अगर यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद टेक केयर बाय